ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വ്ളോഗിന് പോകുന്നത് രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുകയായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളൊരു ആറ് മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് വേറെങ്ങുമല്ല ഈ ഇവിടെ അടുത്ത നമ്മുടെ പെൻസിൽവേനിയയിൽ ഫിലദൽഫിയ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏരിയയാണ് അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബസ് ടൂറൊക്കെ എടുത്ത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ യാത്ര ഫിലദൽഫിയയിലോട്ടാണ് അപ്പം പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷിക്കാഗോയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് പോയത് ന്യൂ ന്യൂ ജേഴ്സി വഴിയാണ് ഈ ഫിലദൽഫിയ വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി കാണിക്കാം ഈ ഫിലദൽഫിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാഴ്ചയിലൊക്കെ പോവുകയാണ് ഈ ഫിലദൽഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സിറ്റി ഓഫ് ബ്രദേർലി ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ അനത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ സാധാരണ ആ ഒരു സിറ്റിയെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദേർലി ലവ് ആണ് ഒരു സഹോദര സ്നേഹം എന്ന് പറയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഫില അത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് ഡെൽഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി അപ്പം സഹോദര സ്നേഹം ഉള്ള ഒരു സിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് ഈ ഫിലദൽഫിയുടെ ഒരു അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ചെല്ലും പറയാം സഹോദര സ്നേഹം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നേരെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൊണ്ട് എല്ലാം പിടിച്ച് ഞാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഏകദേശം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിക്ക് അകത്തൂടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞൊരു വ്ളോഗിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആ വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അതുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ ഈ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് വെരുസാനോ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പർ ബ്രിഡ്ജും ലോവർ ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ കൂടെ പോകുന്നത് മേടം കൂടെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എൻ്റെ സെയിം ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് താഴെ കൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇതുപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ാണ് രാവിലെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നല്ല ട്രാഫിക് കാണുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ വലിയ ട്രാഫിക് ഇന്നില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ ആ പാലം കഴിയാറായി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഓയിൽ റിഫ്യൂ എന്നറിയാം അവിടെ അവിടെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ന്യൂയോർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ ജേഴ്സിയിലോട്ട് കയറി കയറിയത് ഇവിടെ ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ മണിക്കൂറുടെ യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിലദൽഫിയിലോട്ട് ഏകദേശം എത്താറായി വരുവാണ് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമ്മൾ എത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈലിലൂടെ ഫിലദൽഫിയക്ക് പോകണം അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടു ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പേര് ഡെലിവർ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ട്രക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നേരെ കാണാത്തത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ജേഴ്സി പെൻസിൽവേനിയ ബോർഡർ വരുന്നത് പെൻസിൽവേനിയയിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത് ഫിലദൽഫിയ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ ആ ബ്രിഡ്ജിലാണ് എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ബ്രദേർലി ലവ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബസ് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താണ്ട് ഫിലഡെൽഫിയ സിറ്റിയുടെ ഇടം ഉണ്ട് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ബസ് തപ്പി പോവാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ബസ്സിലോട്ട് ആ ബസ് നിർത്തിയേക്കുന്നിടത്തോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി പോകത്തുള്ളൂ ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ടൈം ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ടൈം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു എട്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടൈം അതിന് കയറാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ കണ്ടോട്ടില്ല ബിഗ് ബസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബസ്സാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബസ്സിലാണ് എൻ്റെ ബിഗ് ബസ് കണ്ടില്ല ഇതിലൊരു ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബിഗ് ബസ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബസ്സേ കയറുവാണ് ഈ ബസ്സ് കയറി നമ്മുടെ മേളിലോട്ട് പോകാൻ അവിടെ പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കാനാണ് നോക്കുന്ന ആട്ട് ആടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മോൾ ഫെസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കയറിയ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ All you right now is the Independence Hall main building in which the assembly room is housed where they signed the Declaration of Independence. So this is very much our founding fathers' death warrant for should they have failed in the Revolutionary War, they all would have been executed as traitors to the Crown. Luckily, that did not happen. On your right now is the Supreme Court building where the Supreme Court operated during our time as the capital and where I've been removed for sitting in the judge's chair and passing my own laws. such as everyone gets a unicorn at 18 i think it's a fair law and 3 acres of land but if you look to your right it's filled up your bourse right here bourse is a french term for stock exchange but this building was a commodities exchange founded by georgie bertol in 1895 it operated for some years before the business district moved to the west of philadelphia and And then it became a food hall, stopped being a food hall, now it's once again a food hall, and some office space up top. It's also one of the first steel frame structures in the city of Philadelphia. On your right now is the American Jewish Museum. It celebrates Jewish history not only in the city of Philadelphia, but throughout our country. And its contribution to our 1% for arts program was that yellow sculpture you saw there, the Oyo sculpture. That reads Yo from Market Street, but early when you exit the museum. Now coming up on your right, also a part of Jewish history, is the Synagogue of the American Revolution, founded in 1740 by Nathaniel Levy. It is an example of William Penn's vision of religious liberty for the city of Philadelphia. Because as a Quaker, he was fleeing England, so he wanted all religious people to feel welcome in Philly and have a stake in the city. I'll come back to this graveyard in a bit. Our contingent congregation. of Quakers because the Quakers were not allowed to have any stake in violence at all. Members go to Bethlehem. I'm going to get a cash on that. I'm going to get a cash on that. I'm going to get a cash on that. It is closed currently. 
has been closed throughout the pandemic and remains so now is built in the brutalist architectural style which makes me think of paperwork not a fan of brutalist architecture it was a myth made up by her grand great grandson on the first centennial of our country Betsy Ross had a very tragic life, ladies and gentlemen. Her first husband died in a munitions explosion while serving in the Pennsylvania militia. Her second husband was a privateer who, if you don't know what a privateer is, it's like a pirate for hire, right? By governments, they're at war. Welcome, welcome. He died in British captivity because he was captured at sea, but his cellmate, John Claypool, made his way to Betsy, told her of her husband's fate, and married her. John Claypool and Betsy Ross are buried right there in the courtyard where you see that little Betsy Ross flag and a big slab. A stark reminder that the Revolutionary War was in fact a wolf, bloody and violent conflict with many loss. The building wasn't always used for serious purposes. In 2005 it was used for trash TVs, the real world. Oh yeah. Starring me. But if you like to take pictures, I'm going to point your attention to the right side, where there's a nine-foot bust of Benjamin Franklin adorned with keys. That bust also has the engraved names of lost firemen, because Benjamin Franklin founded the first volunteer fire company in the world, actually. So firemen were invited to come engrave the names of their lost comrades on the statue. And right here, to your right, is Engine 8 Ladder 2 giant ladder truck. We are coming up to our next stop, the Christchurch Burial Ground. Is anybody going for a mission? It was the Articles of Confederation. The Articles of Confederation proved too much, caused too much anarchy. Every state left their own devices, allowed things to happen like New York invading Vermont, right? So they had to centralize the government a little more under the Constitution. Yes, that's where counterfeit chain money goes to die, in this building. And then they print their own money, and prices go up. Ah, oh, is that too mean of a joke, Mr. Federal Reserve Bank? Coming up across the street to your right is African American. On your left now is the most beautiful parking garage in the city, and its contribution to the 1% for Art program, this glass facade. At different times of the day, the sun shines on it and gives us a different color. Right now you can see some neon green, some neon blue, some pink. I live on the top floor. Prime real estate. Now coming up on your right is a subway, just kidding. It's the Four Dragons sculpture. The Four Dragons represent time as a flat circle or cyclical time rather than time as linear or beginning and end. Our next stop will be for Chinatown. Is anyone going to get off for Chinatown? Yes, we do have people up top getting off for Chinatown, Linda. Because I'm not really a lot of people in Chinatown. But it is a part of one of our favorite places here. It's on our right, the Chinese French Chinese. Yes, you can see the Chinese French Chinese. It's on the right, the Chinese French Chinese. It's on the right, the Chinese French Chinese. Yeah, I'll carry it. You want to get around and you can. Chelabana, the best even there. Chelabana, the best even there. I'm going to. I'll just say, 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 I'm going to. I'll